హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గర్ల్స్కి పరిగణపైన బ్లౌజ్ని ఎలా కట్ చేయాలో స్టిచ్చేలు చూపిస్తున్నాను టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కాకుండా ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇలానే మనం కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం మెజర్మెంట్స్ అవి తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ క్లాత్ని ఇలా నుడతలు లేకుండా క్లాత్ని సమానంగా తీసుకుంటూ మార్చిపెట్టుకోవాలి లైనింగ్లో మడత పెట్టుకున్నాక ఓపెన్ బయట వైపు కుండలో పెట్టుకోవాలి మన వైపు మడత ఉండేలా పెట్టుకోవాలి కింద యాడ్ చేసి ఈక్వల్గా ఉండేలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుందాం బ్లౌజ్ పడవ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఉంది మనకి ఎక్స్ట్రా ఇంకో రెండు అంగుళాలు ఎగసి పెట్టుకోవాలి మడతల్లోకి కుట్లలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మనం ఇంకో రెండు అంగుళాలు ఎగస్ట్రా ఎయిట్ కాడికి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజు ఎయిట్ ఉంది ఇంకో రెండు అంగుళాలు మనకి ఖర్చులకు కలిపి ఇంకో రెండు అంగుళాలు ఎగస్ట్రా పెట్టుకోవాలి టెన్ కాడికి పెట్టుకుంటున్నాను షోల్డర్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంకొంచెం చిన్నపిల్లలకైతే ఫైవ్ అవ్వ పెట్టుకోండి టెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్ టూ అండ్ హాఫ్ మధ్యలో గ్యాప్ మనకి త్రీ ఉంటుంది సిక్స్ చిన్నపిల్లలకైతే ఫైవ్ పెట్టుకోండి సిక్స్ కాడికి మెజర్మెంట్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు బాడీ లూజ్ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ కాడికి ఇలా మార్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి రౌండ్ షేప్ తీసుకోండి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ కాబట్టి కొంచెం లోపలికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్ షోల్డర్ దగ్గర మార్క్ చేసి పెట్టినాం కదా ఆ గీత దగ్గర నుంచి మడత వైపుకి క్రాస్గా పెట్టుకోవాలి క్రాస్ పెట్టుకుంటే ఫైవ్ ఉంది తన మెజర్మెంట్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కాడికి కాడికి మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి పైన టూ అండ్ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి కింద టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకొని ఒక బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను నెక్ అయితే అప్పుడు నేను కట్ చేయట్లేదు లెక్ నెక్ లాస్ట్లో కట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం చంక కొంచెం కిందగా చెస్ట్ లూజ్ తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ ఎయిట్ ఉంది ఇంకో రెండు అంగుళాలు కిందగా మనకి ఇక్కడ కూడా మెజర్మెంట్ తీసుకోండి ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ఉంది స్టమక్ దగ్గర ఇప్పుడు నడుము లూజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఉంది ఇలా మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే మనకి బాడీ లూజ్ బాడీ షేప్ మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ మెజర్మెంట్స్ దగ్గర మనం ఇలా గీసేసుకొని కొంచెం కింద ఎగస్ట్రా పెట్టుకోవాలి అంటే ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి నడం ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నైన్ కాడికి మనం అలా పెట్టుకుంటే మనకి బాడీ షేప్ ఇలాగా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎయిట్ చెస్ట్ నడం ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందాం కానీ నాకు ఎగస్ట్రా లైనింగ్ క్లాత్ లేదు కాబట్టి విడిగా నేను బ్యాక్ పార్ట్స్ అన్నిటిని విడిగా తీసి కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక మనం ఓపెన్ వైపు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక అంగుళం వరకు ఉక్సల పట్టికి ఎగస్ట్రా క్లాత్ను వదిలేసి అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి
రౌండ్ షేప్ బ్యాక్ పార్ట్ కాబట్టి కొంచెం పైకి రౌండ్ షేప్ ఉండాలి అది గీసుకొని అప్పుడు నేను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఒక పార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇంకో బాడీ పార్ట్ని ఇంకో బ్యాక్ పార్ట్ని సేమ్ యాస్టీస్గా ఇదే కొలతలతో కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఉక్సులు పట్టి పెంపుడు పట్టి తిప్పుడు పట్టీలు కావాలి కాబట్టి రెండింటికి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ నాకు అంగుళం వరకు విడిచిపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని సేమ్ మెజర్మెంట్స్తో కట్ చేసుకుందాం మనకి లైనింగ్ క్లాత్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని బ్లౌజ్ పీస్తో కట్ చేసుకుందాం లైనింగ్ క్లాత్ ని బ్లౌజ్ పీస్ మీద పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఇక కొంచెం సిల్క్ క్లాత్ కాబట్టి కొద్దిగా ఎగస్ట్రా ఉండేలా కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్స్ని కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నక్కి రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకుందాం ఇవి రెండు బ్యాక్ పార్ట్లు కదా ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ నక్కిని కొంచెం హైలైట్ చేసుకుని దానిపైన బ్యాక్ పార్ట్ పెట్టుకుని మనం అలా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే ఫ్రంట్ నెక్ మనం కొలుచు ఒక లేకుండా ఫ్రంట్ నెక్ మనకి అక్కడ మార్కింగ్ పడిపోతుంది ఈ మార్కింగ్ మీద ఇప్పుడు మనం రౌండ్ షేప్ తీసుకుందాం బ్యాక్ కాబట్టి కొంచెం ఒక రంగులో కిందకి దింపుతున్నాను నేను నెక్కని ఇప్పుడు మనం రౌండ్ షేప్ తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవి ఉక్సుల పట్టీలకి కాదు ఎగస్ట్రా క్లాత్ కాబట్టి ఈ ఎగస్ట్రా క్లాత్ని రెండు క్లాత్లకి కలిపి డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం ఇది పరికిని క్లాత్ కొద్ది క్లాత్ కట్ చేసి పెట్టినాను ఇలా రెండు మడతలు రెండు క్లాత్లు తీసుకుని ఇలా సగానికి మడతపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి 
హ్యాండ్ పొడవు ఫైవ్ ఉంది పైన కింద కుట్లలోకి వెళ్ళడానికి మనకు ఒక రంగులు ఎగస్ట్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఫైవ్ ఉంది పొడవు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నాను హ్యాండ్ లూజు ఫైవ్ ఉంది దీనికి బుట్ట చేతులు కావాలి దానికోసం ఇంకో మూడు అంగుళాలు త్రీ అంగుళాలు ఎగస్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను అంటే మొత్తం కలిపి ఎయిట్ హ్యాండ్ లూజ్ ఫైవ్ త్రీ అంగుళాలు ఎగస్ట్ బుట్ట కోసం టూ అంగుళాలు ఎగస్ట్ ఇంకో రెండు అంగుళాలు ఎగస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఖర్చుల కోసం రెండు అంగుళాలు ఎగస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదా పొడవు ఈ చివరి కూడా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుని అక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకోండి అక్కడ నుంచి త్రీ అంగుళాలు కలిగి ఒక లైన్ పెట్టుకోవాలి గేదె తీసుకోండి ఆ త్రీ దగ్గర నుంచి మనం రౌండ్ షేప్ తీయాలి ఇలా బాక్స్ తీసుకుంటే మనకి రౌండ్ షేప్ ఈజీగా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఆ లైన్ లెక్క మనం దాన్ని కలిపేయాలి క్రాస్ కూడా దాని ఆ లైన్ కింద నుంచి కొంచెం కిందగా ఒక లైన్ ఇంకో లైన్ గీసుకోండి క్రాస్గా అదే షోల్డర్ దగ్గరికి కలిపేలా చూసుకోండి ఇలా తీస్తే మనకి ఈజీగా క్రాస్ రౌండ్ వచ్చేస్తుంది సెంటర్ పాయింట్ డాట్స్ పెట్టుకుంటే మనకి బ్లౌ హ్యాండ్ సెంటర్ పాయింట్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు రెండు మార్చుల మీద తీద్దాం ఈ రెండు పర్లు మనకి బ్లౌజ్ హ్యాండ్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి వస్తాయి ఇలా క్రాస్ కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ క్రాస్ పార్ట్స్ మనకి హ్యాండ్ ఫ్రంట్ కానీ తెలియడానికి ఇక్కడ మనకి మనం ఇక్కడ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఏదో ఒక నా గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి ఇది హ్యాండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అని తెలుస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేద్దాం లైనింగ్ క్లాత్ మీద మార్క్ చేసుకోవాలి దీన్ని నేను ఇప్పుడు ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తాను కింద నెక్ కింద అందుకని సింపుల్గా నెక్ లైన్ గీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ పీస్ మీద కూడా వేసి కట్ చేసుకుందాం ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ మీద నెక్ కట్ చేసుకున్నాక దీన్ని బ్లౌజ్ పీస్ మీద పెట్టుకుని ఈ నెక్ షేప్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ నెక్ షేప్ ఇప్పుడు మనం బక్రం పేపర్ పైన పెట్టుకుని నెక్ సమానంగా రెండు క్లాత్లో సమానంగా ఉండలా పెట్టుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ నెక్ లైన్ని బక్రం పేపర్ పైన అప్పుడు డ్రా చేసుకోవాలి సేమ్ ఎలా ఉందో అలానే డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కింద మనం ప్యాచ్ వర్క్ చేయడం కోసం డిజైన్ గీసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిన డిజైన్ ఏదైనా డ్రా చేసుకోండి ప్యాచ్ వర్క్కి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇలాగా డిజైన్ డ్రా చేసుకున్నాను ఈ డిజైన్తో మనం బ్లౌజ్కి ప్యాచ్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డిజైన్ మనం ఇలా చుట్టూరు అవట్లైన్ అంతా కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి ప్యాచ్ వర్క్ చేయాలి ఇది పరికిని క్లాత్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన క్లాత్ని ప్యాచ్ వర్క్ కోసం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిషన్ దీనిపైన అవుట్లైన్ అంతా మిషన్ కుట్టి వేసుకుందాం క్లాత్ని తిరిగేసి పెట్టుకుని బక్రం పెట్టుకుని దానిపైన మిషన్ కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కదిలిపోకుండా పిన్స్ పెట్టుకోవాలి అవుట్లైన్ అంతా కట్ చేసుకుందాం షేప్ ఎలా ఉందో అదే షేప్లో క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా అయితే మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా తీసేస్తాం కదా స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా మడత పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇలా డాట్స్ పెట్టుకోవాలి కట్స్ పెట్టుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా కట్ కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి క్లాత్ మడత పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నొంతలు పడకుండా మనకి ప్యాచ్ వర్క్ బాగా నీట్గా రెడీ అవుతుంది ఇలా క్లాత్ మడత పెట్టుకుంటూ అవట్లైన అంత కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత క్లాత్ని మనం సగం మడత పెట్టుకొని ఈ నెక్ లైన్ ఉంది కదా ఆ నెక్ లైన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్లౌజ్ పీస్ పైన పెట్టుకుని ప్యాచ్ వర్క్ చేసుకుందాం కింద లైనింగ్ పెట్టలేదు ఓన్లీ బ్లౌజ్ పీస్ పైన నేను బగరం ప్యాచ్ వర్క్ పెట్టి నెక్ లైన్ అంతా స్టిచ్ చేస్తున్నాను
ఇలా మొత్తం మనం నెక్ లైన్ అంతా స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు దీనిపైన మనం లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి మనకి వేరే మొక్క నేను మేడ మొక్క అతకక్కర లేకుండా ఇలా పెట్టుకుని కుట్టుకో ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పైన లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకుని నెక్ లైన్ అంతా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాక మనకి క్లాత్ వెనక్కి తిరగడం కోసం ఇక్కడ కొద్ది కొద్దిగా నా డాట్స్ కట్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వెనక్కి క్లా లైనింగ్ క్లాత్ వెనక్కి తిప్పి అవుట్ లైన్ అంతా మనం ఇప్పుడు కుట్టుకోవాలి అవుట్ లైన్ అంతా మిషన్ కుట్టి వేసేసుకోండి ఇలా మనం లైనింగ్ క్లాత్ వెనక్కి తిప్పుకుని నెక్ లైన్ అంతా మిషన్ కుట్టి వేసుకోవాలి ఇలా క్లాత్ని కొద్ది కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం నెక్ లైన్ అంతా కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం డిజైన్కి అవుట్ లైన్ అంతా లేస్ వేసుకుందాం ఇలా అవుట్ లైన్ అంతా లేస్ వేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి షేప్ ఎలా ఉందో ఆ షేప్ ఆ షేప్ చుట్టూరు మనం లేస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టాలి మనం లేస్ వేసుకుంటే మనం కుట్టిన ప్యాచ్ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ప్యాచ్ వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి మన నచ్చిన డిజైన్ని డ్రా చేసుకుని అదే డిజైన్ని క్లాత్ మీద కట్ చేసి పెట్టుకుని సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మనం నెక్ లైన్ నెక్ పైన కుట్టేసుకోవడమే బ్లౌజ్ పీస్ మీద పెట్టుకుని ఆ డిజైన్ని ఇలా కుట్టేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే మన ఇప్పుడు నెక్ రెండో వైపు కూడా వేసేసుకుని నెక్ లైన్ కూడా మనం ఇప్పుడు లేసి వేసుకుందాం లుక్ ఇంకా మనకి బాగా కనిపిస్తుంది ఇలా నెక్ లైన్ కూడా మనం లేసి వేసేసుకోవాలి ఓకే అండి మనకి ఇప్పుడు నెక్కి బ్లౌజ్ నాకు ప్యాచ్ వర్క్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇలా బ్లౌజ్ ప్యాచ్ వర్క్ ఇలా ఉంది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ని తిరిగి వేసుకుని లైనింగ్ క్లాత్ మీద అవుట్లని అంతా కుట్టేసుకోవాలి కదిలిపోకుండా పిన్స్ పెట్టుకుని ఇలా మనం అవుట్లని అంతా కుట్టి వేసేసుకుని ఎగస్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలాగే మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకుని బ్లౌజ్ పీస్ మీద పెట్టుకుని ఇలా క్లాత్ రెండు సమానంగా ఉండేలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని అవుట్ లైన్ అంతా ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం లైనింగ్ అంతా కుట్టేసుకున్న తర్వాత నెక్ వైపున మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఒకసారి పట్టి కోసం వదులుకున్నాం కదా ఆ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ వన్ మా వన్ ఒక అంగుళం దగ్గరికి మార్కింగ్ చేసుకుని ఇలా మనం లోపలికి మడత పెట్టుకోవాలి మడత పెట్టుకుని ఉక్సలు పట్టి కుట్టుకోవాలి ఇలా సన్నగా రెండు మడతలు పెట్టుకుని అంగుళం కాడికి మడత పెట్టుకొని ఉక్సలు పట్టి కోసం పట్టి కుట్టుకోవాలి కటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసి పెట్టుకుంటే మనకి కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది వేరే ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కుట్టక్కర లేకుండా అదే క్లాత్ని లోపలికి మడత పెట్టి కుట్టేసుకోవచ్చు ఇలా ఇది ఉక్సల పట్టి కోసం మనం పట్టి రెడీ అయ్యింది ఇప్పుడు ఉక్సల కాజల కోసం మనం ఇంకా పట్టి రెడీ చేసుకుందాం వేరు పాటికి కూడా ఎగస్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ సైడ్ నా మనం ఎగస్ట్ క్లాత్ పెట్టుకున్న చోట మార్కింగ్ అంగుళం కడికి మార్కింగ్ చేసుకుని మనం ఎంత ఎగస్ట్ క్లాత్ పెట్టుకున్నామో 
ఆ క్లాత్ని లోపలికి మర్చిపెట్టుకోవాలి ఇది ఒకసులకి కాజాలు పట్టెలు ఇవి దీనికి రెండు సైడ్లా కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో సైడ్ కూడా మనం ఎడ్లో కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్కి డాట్స్ వేసుకోలేదు డాట్స్ వేసుకుందాం ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకుని రెండు షోల్డర్స్ని సమానంగా మర్చిపెట్టుకోవాలి ఎడ్జెస్ అన్ని సమానంగా ఉండేలా చూసుకొని క్లాత్ని సమానంగా మర్చిపెట్టుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ సెండర్ సమానంగా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం షోల్డర్ మధ్యలోంచి ఒక లైన్ గీసుకోవాలి కింద వరకు ఈ లైన్ ప్రకారం మనం క్లాత్ని ఇలా మధ్యలోకి మర్చిపెట్టుకుని ఇక్కడ మనం డాట్స్ వేసుకోవాలి ఆ లైన్ మీదుగా మనకు డాట్స్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి డాట్స్ ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అండి మరి ఎక్కువగా పెద్దగా పెట్టుకోవద్దు బాగోదు కొద్దిగా ఇలా డాట్స్ వేసుకుంటే మంచిలోకి డాట్స్ వేసుకోవాలి ఇలా మనం వేరే సైడ్ కూడా వేసేసుకుందాం రెండు డాట్స్ సమానంగా వచ్చి చూసుకోవాలి ఇలా రెండో వైపు కూడా షోల్డర్ని మధ్యలోకి మధ్య పెట్టుకుని ఇందాక వేసుకున్న డాట్స్ని దగ్గర పెట్టుకుని అక్కడ మార్కింగ్ చేసుకుంటే మనకి రెండు డాట్స్ సమానంగా వచ్చేస్తాయి ఎడ్జ్లో సన్నగా రావాలి మధ్యలో కొద్దిగా లావుగా వచ్చి ఎడ్జ్లోకి కుట్టు సన్నగా వెళ్ళాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్స్ కూడా మనం డాట్స్ వేసుకుందాం ఇవి కూడా మధ్యలోకి మర్చి పెట్టుకుని ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ల దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి కుట్టు సన్నగా రావాలి మధ్యలో కొంచెం లావుగా రావాలి అంటే ఒక అడ్డు చంద్రాకారం టైప్లో కుట్టాలన్నమాట కానీ డాట్స్ అడ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకుందాం ఇలా షోల్డర్ని జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం కుట్టు లైన్గా స్ట్రైట్గా వేసుకుంటాం కదా అలా కాకుండా షోల్డర్ దగ్గర కొద్దిగా క్రాస్గా దింపాలి కిందకి కిందకి క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటే మనకి భుజాలు లూజ్ అయిపోయి జారిపోకుండా ఉంటాయి నెక్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్గా వచ్చి నెక్ దగ్గర నుంచి కుట్టు కొంచెం దూరం స్ట్రైట్గా వేసుకుంటూ వచ్చి చివరికి వచ్చేసరికి షోల్డర్ దగ్గర కొద్దిగా కిందకి క్రాస్గా వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ కుట్టేటప్పుడు కూడా మనం ఇలానే వేసుకోవాలి ఓకే అండి మనకి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ అడ్ అయిపోయింది అప్పుడు హ్యాండ్స్ వేసుకుందాం హ్యాండ్స్కి లైనింగ్ క్లాత్ కూడా జాయిన్ చేసుకున్నాక ఫ్రంట్ బాడీకి వచ్చేలాగా క్రాస్ కటింగ్ కట్ చేస్తాం కదా అది వచ్చేలా చూసుకోవాలి క్రాస్ కటింగ్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా కట్ కట్స్ అది చూసుకొని ఫ్రంట్కి వచ్చేలా పెట్టుకుని ఇలాగా బాడీ పార్ట్కి హ్యాండ్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి పుట్ట చేతులు పెడుతున్నాం కాబట్టి షోల్డర్ వరకు రావాలి షోల్డర్ వరకు వచ్చి మనం ఇక్కడ హ్యాండ్స్కి సెంటర్ పాయింట్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్ బ్లౌజ్ హ్యాండ్ షోల్డర్ వరకు పెట్ రెండు సమానంగా ఉండలు పెట్టుకుని ప్రిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఒకేసారి ప్రిల్స్ పెట్టుకుంటా వెళ్ళద్దు మనకి హ్యాండ్ మళ్ళీ తక్కువ వస్తుంది దానికోసం మళ్ళీ కింద నుంచి మనం రెండు అడ్జస్ట్ని సమానంగా చూసుకుంటూ షోల్డర్ వరకు పెట్టుకుని చూ అడ్జస్ట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న క్లాంతిని మొత్తం ప్రిల్స్ కింద పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రిల్స్ కింద పెట్టేసుకుని హ్యాండ్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో కుట్టు కూడా వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ వేసిన కుట్టుకి అడ్జస్ట్ వైపున పక్కగా వేసుకోవాలి మనకి హ్యాండ్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ప్రిల్స్ ఇలా వస్తాయి చిన్న చిన్నగా పెట్టుకుంటే 
ఇప్పుడు దీనికి మనం బుట్ట పైకి లేసేలాగా చూద్దాం ఇలా హ్యాండ్ని రివర్స్ సైడ్ పెట్టుకొని టెన్ డే అడ్జస్ట్ ఈక్వల్గా పెట్టుకోవాలి ఎక్కువగా పెట్టుకుని హ్యాండ్ని సమానంగా తీసుకోవాలి ఇలా సమానంగా పెట్టుకున్నాక ఈ మార్కింగ్ దగ్గర మడత దగ్గర నుంచి మనం ఇప్పుడు టేప్ తీసుకుని టేప్తో ఆ మడత దగ్గర నుంచి త్రీ ఇంచెస్ వరకు మార్క్ పెట్టుకోవాలి కింద పైన కూడా మనం త్రీ ఇంచెస్ వరకు మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఎల్ షేప్లో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ట్రయాంగిల్ షేప్లో రెండింటిని జాయిన్ చేసుకోవాలి రెండు మార్కింగ్స్ని ఇప్పుడు దీని మీద మనం కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో కుట్టు వేసుకుంటే మనకి బుట్ట చేతులు బుట్ట బాగా నిలబడుతుంది చూపిస్తాను చూడండి మనకి ఇలా బుట్ట వస్తుంది మనం వేసిన కుట్టు ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది మనకి బుట్ట చేతులు ఇప్పుడు మనం దీనిపైన లేస్ వేసేసుకుందాం లేస్ అడ్జస్ట్లో కొద్దిగా మడత పెట్టి కుట్టుకోండి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది హ్యాండ్కి ఇలా లేస్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ టెవర్స్ సరి పెట్టుకొని హ్యాండ్లోస్ ఎంత ఉందో చూసుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ మడత దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలి ఇది మనకి ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ కొట్టాం కదా అది మనకి పక్కగా ఉంటుంది కుట్లోకి రాదు అది సైడ్కి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మడత దగ్గర నుంచి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కాడికి మార్క్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుని బాడీ లూజ్ అంతా మార్కింగ్ చేసుకుందాం బాడీ లూజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ కాడికి ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను స్టమక్ దగ్గర మనకి వేస్ట్ క్లోజ్ సెవెన్ ఉంది నడం దగ్గర ఎయిట్ ఉంది కొంచెం ఇంక అడ్జస్ట్లో ఒక హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ప్రకం పెంచుదాం ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కాడికి మార్క్ చేసుకుని అంతా లైన్ గీసేసుకుందాం బాడీ లూజ్ ఎంత ఉందో ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ గీ పెట్టినారు కదా అవే ఎక్కడ పెడుతుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు లైన్ ప్రకారం మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇదిగో ఇది మనకి పక్కకు ఉంటుంది కుట్లోకి రాదు అది అది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనమాట అది పక్క సైడ్కే ఉంటుంది మనకి కుట్లోకి రాదు ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ క్లాత్ ముక్క ఇప్పుడు మనం జా మడత జాయిన్ చేసుకుని మడత దగ్గర నుంచి హ్యాండ్లోస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకొని బాడీ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా దానిపైన మనం కుట్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన సెకండ్ దానికి మనం లైన్ గీసుకోవాలి అందులో కుట్టిన దాని మీద చాక్ పీస్తో గీసుకొని మళ్ళీ మనం ఇంకో పాడి పాటికి మెజర్మెంట్ చూసుకోవాలి కదా రెండు జాయింట్ బాడీ పార్ట్స్ ఇలా జాయింట్ చేసుకొని దాన్ని కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తే కింద ఉన్న బాడీ పార్ట్ క్లాత్ మీద అది మార్కింగ్ పడిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మనం లైన్ గీసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటాం ఓకే అండి మనకి బ్లౌజ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది మనకి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత బొట్టు మనం కుట్టాం కదా అది ఇలా వస్తుంది మనకి బొట్టు బాగా కనపడుతుంది మనకి బాగా పైకి లేసి ఉంటుంది ఇలాగా 
చిన్నపిల్లలకైతే ఇలా పెడితే చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా ఇలా బొట్ట చేతులు పెట్టి ట్రై చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలకి ఇలా పెట్టుకోడితే చాలా అందంగా ఉంటుంది చేతులు చాలా బాగుంటాయి బొట్ట కూడా మనకి కిందగా తీయకుండా అలా పైకి లేసే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి పరిని మీద బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయింది నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్